Mi invitado de hoy se llama Ricardo Canese, uh, miembro del Parlamento Mercosur sí. y miembro de la Comisión Energética y Transporte del Paraguay. Sí. Bienvenidos. Bueno, una satisfacción, Marco, estar acá contigo y este canal que es para mí un eh, realmente un descubrimi descubrimiento muy, muy grato. Muy, muy... En, en principio la invitación fue por el tema de Itaipú, pero como recién hablamos, para también para las personas que no se conocen, uh, ¿puedo contarnos un poco sobre tu historia en general? ¿Estudiaste aquí en Paraguay? ¿Cómo fue sí, tu vida? Sí, sí eh, nací en, en, en Asunción, ¿no es cierto? Hice toda mi... Eh, estudié en el Colegio Cristo Rey, ¿no es cierto? Que de los padres jesuitas. Comencé allí a, ya ahí a tener posturas críticas, ¿no es cierto?, eh, contra la dictadura del Fredo Como Front. niño. Eh, como joven, sobre todo ah. como joven, ¿no? Desde de la secundaria, ¿no? De los okay. 15 años, un poco ah. más. Eh, había algunos eh, sacerdotes como el... Nosotros decimos el país Oliva, ¿no? El padre Oliva, que falleció hace poco, ¿no? Una, un jesuita realmente con un pensamiento crítico y que buscaba que nosotros los jóvenes descubramos la verdad. Un muy, muy buen método. No es que él nos decía cuando la verdad es esta, no. Cuestionado. Hay que investigar, investigar, ver. Nos dice, vayan a ver cómo vive la gente pobre. Vayan a ver. O sea, no es que nos decía, bueno, hay pobreza por tal cosa. No, vayan a ver, investiguen. Y eso, eso me formó bastante. Después entré en la Facultad de Ingeniería que era una de las facultades donde eh, había más elementos críticos contra la dictadura. ¿no? Eso, eso también me formó de los John Trump Militar. Eh, nosotros teníamos un movimiento que se llamaba Movimiento Independiente, eh, que digamos era independiente de los partidos políticos, por los partidos políticos tradicionales, sobre todo en nuestro país, y estaban, eh, estaban en contra de la dictadura, pero a veces se acercaban, tenían posturas ambiguas. ¿eh? Para pa aclarar a la gente, vos sos miembro del partido Frente Guasú, de Frente Guasú, que es sí. un partido a la izquierda, lo caracterizan sí, sí, sí. de esa forma. Sí, y entonces, como joven, ya tenías un interés sí. en la política. En la política y una postura social, ya social, mm. digamos, y antidictatorial. Pero fíjate que el movimiento de independiente, o sea, ahí no existía el Frente Guasú todavía, ¿no? El movimiento de independiente era un movimiento progresista, ¿no? Era de, sí, este, de, sí, de izquierda, centro izquierda, ¿no? Eh, luchábamos contra la dictadura, pero en un plano, eh, digamos... Eh, eh, no de lucha armada, porque había otros grupos que sí. Y, de hecho, la lucha armada contra una tiranía se justifica, ¿no es cierto? Pero nosotros entendíamos que el pueblo no tenía suficiente conciencia, había que más bien llegar a, a, a trabajar con la gente, crear conciencia y hacer una lucha eh, pacífica, que era muy, muy difícil, ¿no es cierto? Y tenía consecuencias terribles sobre la, la, la vida, inclusive uno podía sufrir prisión, torturas. Y, y lo hacía en forma abierta contra la dictadura, pero que esa era la forma de que el pueblo vaya eh, cobrando conciencia. Y efectivamente fueron esos movimientos los que generaron más conciencia, los movimientos que estábamos en esa lucha, eh, como se decía, no violencia activa. ¿En qué año fue eso? Eh, bueno, yo comencé a, a militar en, la, en el movimiento independiente ya a fines de la década del 60, ¿no es cierto? Wow. La... Yo soy de 1950, ¿no? Entonces ingresé con 18 años a la Facultad de Ingeniería. Egresé en 1975. Y ahí, claro, en 1973, Itaipú, ¿no es cierto? Se firma el tratado en 1973, cuando yo era eh, el secretario general del Frente Independiente de Estudiantes de Ingeniería, FIEI, que era uno de los movimientos más activos contra la, la dictadura y de, de hecho como parte del movimiento independiente en general. De... ¿Estuvieron ustedes en contra de la construcción de Itaipú o a favor? No, nosotros estamos a favor de la construcción, pero no de los términos del tratado. Nosotros decimos estamos a favor de Itaipú, sí. pero no de los términos del tratado, las condiciones que impuso la dictadura militar brasileña y el dictador Alfredo Stroessner aceptó. Eh, porque, claro, aceptó un, un, un texto ambiguo que le permitió al Brasil interpretar de que el Paraguay había, si no perdido soberanía, estaba prácticamente sometido a las decisiones del Brasil. O sea, el Brasil conducía a Itaipú, el Brasil financiaba a Itaipú, en realidad y aplicaba una usura, ¿no es cierto? Tenía todos los negocios en sus manos donde daba alguna, eh, algunos 
pocos negocios a los privilegiados amigos de Schroeder, pero ellos llevaban la mayor parte de la, de la torta, como se dice, y además eh, la energía paraguaya sí o sí tenía que ir a Brasil. Esa es la interpretación que hizo la dictadura militar brasileña y hasta ahora se sigue aplicando, aun cuando eh, nosotros sosteníamos ya en ese entonces y lo, lo sigo sosteniendo, el Paraguay nunca, nunca renunció a su soberanía, ¿no? Y eso, eh, después ya investigando, eh, yo soy ingeniero, no soy, no soy experto en eh, derecho internacional, pero sí hablando con expertos en derecho internacional, las renuncias a la soberanía para ser válida tienen que ser explícitas, claras, contundentes. Entonces, ya durante el gobierno de Fernando Lugo, nosotros dijimos, no, un momento, el Paraguay no renunció a su soberanía, exigimos soberanía hidroeléctrica. Y ese fue el primer punto. El, yo tuve el honor que el presidente Fernando Lugo me nombró como encargado técnico de las negociaciones. Vamos a tocar este un Eso poco más adelante. Sí. Mi pregunta sería, en ese momento cuando se hizo Itaipú, sí. ¿ya era claro antes cómo va a ser después o durante ese proceso de construcción se cambiaban un poco las reglas? ¿O este, este día uno fue claro y cumplido? Sí. Era, era claro que el, el, la, primero la dictadura militar brasileña, sí. con la, eh, la complicidad de la dictadura de iban a imponer las reglas de no transparencia, de corrupción, de, de privilegio a, la, a, a, a las grandes empresas, mm. donde eh, obviamente los pueblos no iban a ser... Ojo, no solamente el pueblo paraguayo, sino también el pueblo brasileño, no íbamos a ser los pueblos los beneficiados de esa obra. Eh, eso quedó en claro, quedó muy claro cómo lo manejaron eh, y si uno se fija en el estatuto, por ejemplo, de, de Itaipú, se, se fija en los términos del tratado, que justamente los criticamos mucho como, como eh, ya en ese momento como estudiante de ingeniería, ¿no? Como digo, eh, ya eh, este, gran parte de, de esas críticas eh, hasta hoy tienen validez, ¿no es cierto? Tienen validez. Pero bueno, eso, eso me, me formó a mí, aparte de, de digamos, eh, hay un libro muy interesante de Fray Enrique Jamón, que fue director de Itaipú en la época de Fernando Lugo también. Él es de origen colorado, pero escribió, eh, era disidente ya la dictadura de Alfredo Stronger en 1973, y escribió un libro que es fundamentalmente una recopilación que se llama Itaipú, aguas que valen oro, bueno, y allí están todas las posturas de los, de los medios de prensa que criticaron, porque inclusive la prensa paraguaya criticó mucho ese, esos términos del tratado. Está el pronunciamiento del Centro Estudiante de Ingeniería, donde yo estaba, y también de otros gremios. O sea, es un lindo libro de, 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 que cuenta la, esa historia inicial de Itaipú. ¿no? Y durante la construcción de Itaipú, porque leí en tu currículum que mm. te, tú tenías que ir al exilio, Sí. El país siete años. ¿Eso era durante la construcción de Itaipú? Claro. Ocurrió que yo me recibí en 1975, o sea, unos dos años después de firmarse el tratado de Itaipú. Y bueno, yo seguía militando en lo que llamábamos el movimiento independiente. Y en 1977 ocurrió un hecho donde la, la dictadura militar brasileña, en coordinación con la dictadura de Río Estrona, pretendió cambiar la frecuencia del Paraguay. Eh, bueno, en, y nosotros nuevamente, yo ya era un ingeniero recién recibido, pero estaba en contacto con los estudiantes del Centro Estudiante de Ingeniería y comenzamos a eh, activar, a hacer eh, este, eh, debates. Se convocaba, por ejemplo, a, a, a líderes, a estudiosos ya de aquella época y donde debatíamos ese tema. Y bueno, el movimiento independiente, en, en coinciden, coincidencia con esos hechos, sufrió una represión muy dura. Eh, yo tuve la suerte de que no me llevaron preso. Pero ese cambio, para entender, Paraguay sí. tiene 50 Hz sí. y Brasil 60. 60, 60. Hay, en, en todo el mundo, eh, Marcos, yo te decía, hay si, eh, casi la mitad del globo terráqueo tiene 50 y la otra mitad del globo terráqueo tiene 60. Pero ¿cómo fue eh, visto en la construcción de Itaipú? ¿Se previó que un país se maneja con una frecuencia? No, y, y ese fue uno de los temas que nosotros ya criticamos en 1973. El Tratado de Itaipú se firma, el Paraguay tenía 50 ciclos y se tendría que haber ya ahí definido que la frecuencia de la mitad de las unidades tenían que ser de 50 ciclos como nosotros sí. teníamos. 
eh, porque era una reafirmación de la soberanía y, e inclusive esa fue la mejor solución después, después la gente evaluó que fue la mejor solución. ¿Pero, Pero fue construido de esa forma? Fue construido así, la mitad 50 ciclos y la mitad sí. 60, así se construyó. Pero eso no estaba definido en 1973 y en 1977 se tenía que tomar la decisión porque había que llamar a licitación para construir la unidad de generadora. Claro, y a los fabricantes había que decirle, ustedes construyan, bueno, la mitad de 60 ciclos sí, obviamente, pero la otra mitad, ¿en qué frecuencias iban a construir los generadores? Entonces, había que definir. Bueno, y ahí, en ese momento que se tenía que definir, nosotros eh, este, nos pronunciamos claramente por el no al cambio de frecuencia, pues yo te decía antes de eh, fuera de cámara, como se dice, que un cambio de frecuencia, como ocurrió en muchas partes del mundo, es realmente... Yo diría traumático, es un problema muy serio. Y el que tiene el conocimiento de la electricidad, pues hay que cambiar toda la red de eléctrica, ¿no es cierto? Pero no solamente la red eléctrica, sino hay que cambiar también todas las instalaciones industriales, ¿no es cierto? Entonces, todo un problema, ¿no es cierto? Eh, eh, y eh, había ocurrido, por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro, porque el Brasil tenía también 60, la mayoría de Brasil tenía 60 ciclos, pero Río de Janeiro tenía 50 ciclos. Y ese cambio de frecuencia en Río de Janeiro de 50, 60 ciclos le costó, fue un problema muy grave. Entonces, los que estábamos en la parte técnica sabíamos que ese era un problema grave y que podía atrasar, sobre todo, el proceso de industrialización. Y en un momento para más en que el Paraguay iba a tener oportunidades, porque al construir CITIPU iba a haber más demanda, iba a haber más, más posibilidad de industrialización, entonces... Por ejemplo, la, los, los dirigentes de la Unión Industrial Paraguaya, en ese entonces, se opusieron terminantemente al cambio de frecuencia. El Centro de Estudiantes de Ingeniería también. Bueno, y en medio de todo eso, claro, viendo la represión en contra del movimiento independiente, eh, yo tuve que ir al exilio, ¿no es cierto? Varios de mis compañeros terminaron presos, ¿no es cierto? Por un buen tiempo, torturados y todo lo demás. Pero la frecuencia no se cambió, porque el, el caso llegó a ser tan crítico que había descontento inclusive dentro de la Fuerza Armada hasta que finalmente eh, Strong dijo, no, bueno, mantengamos la frecuencia en 50 ciclos y el Brasil tuvo que respetar la decisión del, del dictador Stroessner porque, claro, no, no, no pretendía armar un, pero, un conflicto. Pero hoy por hoy la energía excediente Brasil lo lleva. Entonces, sí. imagino, no es tan difícil convertirlo de 50 a 60. Porque Así lleva mismo. 60, ¿no? No, pero inclusive vos sabés que salió la solución ayuda a la región, no solamente al Brasil, sino que ayuda, de luego la ayuda al Brasil, porque la solución es eh, esa energía de 50 ciclos que va al Brasil, se rectifica, para hablar en términos técnicos precisos, se rectifica, se convierte en corriente continua en la subestación Furna, que está ahí cerca de, de Itaipú, y va en corriente continua hasta una subestación en San Pablo, y esa transmisión en corriente continua, eso está estudiado de luego a nivel mundial, es una de las más eficientes y eficaces para alta tensión, para grandes cantidades de energía, y además es la, el sistema de transmisión que permite interconectar sistemas de 50 ciclos uh -huh. con sistemas de 60 ciclos. Entonces, gracias a que el Paraguay no cambió de frecuencia, hoy tenemos una fortaleza enorme en el cono sur de América para una integración eléctrica que tiene muchas ventajas. Eh, y hasta ahora se, se hace esa interconexión, pero con limitaciones que podemos hablar porque quieren hacer el negocio excluyéndole al Paraguay, hablando mal y pronto, excluyéndole al Paraguay. ¿no? Cuando terminó Itaipú, ¿qué consumo Paraguay tenía en ese momento? Ah, cuando terminaron la, la instalación de la unidad de generadora, y un, un, quizá un 5% y ni llegaba al 5%. Hoy, ¿Qué? Hoy estamos en un tercio, un tercio. Un tercio. Un tercio. 33%, okay. o sea, creció mucho de un 5%, inclusive cuando comenzó inicialmente a, a generarse era un 2-3%, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, en el periodo que va desde 1985 a 1997, que después da lugar a lo que se llama la deuda espuria, el Paraguay consumía un 2,5%, pero hoy estamos en 33%. Pero te quiero decir que esa, esa línea corriente continua es una, 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 un, eh, un, un sistema de integración eléctrica formidable que permitiría ahorrar muchísimo, muchísima quema de hidrocarburos innecesaria. Pues se, cremen, se queman hidrocarburos en Brasil, 
en Argentina y el Paraguay podría ser el canal de Panamá eléctrico, usando esa semejanza, ¿no? ese canal de Panamá. O sea, las cargas eléctricas podrían circular por Paraguay entre Itaipú y Yacereta, ¿no es cierto? Que es la, no hay una interconexión más potente que esa en, en todo el cono sur de América. Eh, y en, fíjate que y, y yo, para eh, entender eso, y le, le suelo explicar, yo voy a escuelas, colegios y le explico. Y le digo a los estudiantes, bueno, ¿ustedes dónde se quitaron una foto en ITEP? Bueno, ahí donde se cae el agua, ¿no es cierto? Y vos habrá, no sé si te fuiste ahí donde se cae el agua, y es muy lindo, sí. Y yo le digo, ¿ustedes saben lo que significa esa agua que cae? Esos son 500 millones de dólares, que si yo lo acumulo así todo, le pongo un, 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 una cerilla, un, un fósforo, y los quemo. Eso es quemar 500 millones de dólares al año. Esa agua tan Pero, linda. ¿Ocurre porque el lago se llena demasiado y tienen que bajarlo? ¿O cuál es el motivo? Y ocurre porque hay intereses empresariales muy fuertes. Porque a veces es eso. Pero a veces, y está registrado en Itaipú, en forma oficial, no, no es algo que yo digo, no son datos oficiales. Eh, en la Argentina están quemando eh, gas natural, están quemando gasoil, están quemando fuel oil, uh -huh. y en Itaipú se está tirando agua. Así ah, necesariamente. Innecesariamente. Habiendo capacidad instalada, o sea, no es porque esté lleno el embalse, habiendo capacidad instalada, esa agua podría ir por, las, por los ductos forzados, podría ir por las turbinas, pero no va. ¿Por qué no va? Y porque hay intereses privados en Brasil, intereses privados en Argentina, que a veces son los mismos, y ellos no quieren que se apague la quema de hidrocarburos. Pero no entiendo, en Brasil se lleva el excediente de Itaipú a un costo mínimo. Sí, sí. Pero sí. Igual, de to, igual prefieren dejar esos 500 millones y claro, llevarlo. Marcos, a veces, a veces en el sistema eléctrico brasileño, sobre todo, y, y hace algunas, algunos años con, ma, con más frecuencia, eh, había exceso de agua en el sistema eléctrico brasileño. A veces, cuando hay mucha lluvia, y claro, hay exceso de agua, pero ojo, hay capacidad todavía para tirar por, por el, las turbinas, es cierto. No, no es necesario tirar todo, por lo menos, por el vertedero. Es uh -huh. lo que se dice el agua turbinable. Hay agua turbinable. Y al mismo tiempo en Argentina se está quemando. Entonces, ¿por qué? Y yo te pregunto, ¿por qué se tira un agua que podría evitar sí. eh, eh, quema de gases de efecto invernadero? Eh, un costo innecesario, porque si esa agua que se tira fuera como energía eléctrica a la Argentina, ojo, a Chile... Uruguay tiene menos, ¿no es cierto?, pero Chile, Bolivia... Claro, los sistemas eléctricos eh, no están fuertemente interconectados, ahora sí un poco más, ya entre, entre Itaipú y Yacereta, ya hay una interconexión más fuerte, eh, pero siempre se podía transferir algo. Pero nunca hubo la voluntad política de transferir porque priman esos intereses. Yo te voy a decir, te voy a contar otra cosa, dentro de mi vida profesional... En 1990, hace 33 años, una anécdota que, que es mucho más que una anécdota. La OLAD, la Organización Latinoamericana de Energía, me contrata a mí como consultor especialista en temas de energía. Me dice, ¿qué posibilidad hay de que...? Porque justamente había ocurrido a fines de la década del 80 que la Argentina tuvo una crisis eléctrica enorme, con costos, pero fabulosos que le causó un problema hasta, hasta político y eco, económico, ni qué decir, a la Argentina, a fines de la década del 80. Entonces, la OLAD me, me contrata y dice, ¿qué solución? ¿Cuál es la mejor solución? Bueno, era un colombiano, el secretario general de la OLAD, que representa a todos los gobiernos, a todos los ministerios de energía de la región, de Latinoamérica. Yo hago el estudio y creo que la mejor solución era una línea entre Itaipú y Yacereta. Ya en 1990. Yo le presento el estudio. Eh, claro, se podía hacer también una intervención por Gravi, también estudié, pero eso no era lo más conveniente. Y le advertía al secretario general, miren, esto le va a traer problema a ustedes. No a mí, pues yo. A usted le va a traer problema. ¿Y por qué me dice? Si esta es la mejor solución y acá está, y usted lo demuestra muy bien. Ah, yo ya algo sé cómo piensa Itamaraty, cómo piensan los sectores dominantes de Brasil, yo sé. Entonces yo le... Bueno, él va, propone en, en el OLAD, inclusive consiguió un financiamiento del BITS para hacer ya esa, esa línea, 
que le convenía a toda la región, no solamente a Paraguay, sino a Brasil, Argentina. ¿Qué hizo el gobierno brasileño de turno? No sé si estaba color de Merlo o... Le prohibió tratar el tema, bajo amenaza de echarlo de un secretario general de la OLA. 1990. O sea, hay un lobby brasileño fuerte que... De las grandes es, empresas, o sea, es porque un... son negocios. Marco, la, la, las decisiones políticas en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en el mundo, hay eh, intereses empresariales muy fuertes, que son los que deciden. Yo te vuelvo a decir por qué durante 20 años, en los últimos 20 años, 30 años, se tiró agua por el vertedero de Itaipú, pudiendo haber ahorrado, estando ya en un estudio, lo que yo terminé, un estudio de prefactibilidad, donde demostraba que esa era la mejor solución, que no se hizo, hasta ahora no se hizo, ¿no es cierto? Ahora hay otras líneas que podrían intercambiar, pero eh, te voy a poner un ejemplo más reciente. Brasil tuvo una crisis eléctrica enorme en, 19, en el año 2020 y 2021, con precios altísimos, porque tenía, claro, las centrales térmicas que tenía para quemar combustible eran las, ya las más ineficientes, las que podían terminar de completar la, la, la demanda, ¿no es cierto?, podían ofertar y eh, importaron a precio increíble. ¿Por qué, mientras tanto el Paraguay siguió enviando la energía de Yacelita a la Argentina, ¿por qué no le enviamos esa energía de Yacelita al Brasil? No, está prohibido, ese tipo de cosas está hasta hoy prohibido. Ocurrió lo mismo en el año 2022. La Argentina en ese momento tuvo una crisis enorme. No fue tampoco nuestra energía de Itaipú a la, a, a la Argentina. ¿Por qué? Entonces, no, solo, no es solamente el agua el que se, la que se tira, sino que eh, se permite una quema indiscriminada de combustibles altamente contaminantes, de efecto de gases invernaderos, porque hay intereses muy fuertes que son los que priman. Nosotros, y te voy a decir, o sea, también para cerrar este, este tema y darle un contexto, este contexto, eh, el acuerdo Lugo Lula, que yo lo impuse yo, sí, por eso justamente hablaste antes. Pues, eh, ¿en qué año fue eso? Dos, en 2009. 2009, 2009 eh, negociaste sí. para Paraguay un, un contrato. Sí. Y es un acuerdo muy interesante, pero solamente en este aspecto, después vamos a hablar de un poco más de todo eso. Eh, claramente establece que la integración energética tiene que ser para el beneficio de la región. Ahí están las pautas. Pero claro, poco tiempo después ya... Pero ese acuerdo, o sea, para entender, yo hasta sí, hoy, sí. estoy sincero, no lo entendí 100%. Bien, bien. Te fuiste ahí y lograste una mejora de 150 millones, 240 millones de dólares. al año. Sí. Pero ¿por qué? ¿Cómo, ¿Por qué accedieron a eso? Eso nunca entendí. ¿Por cuál motivo se dieron en este año y en nunca antes, o nunca nadie ni intentó hablar. Porque en realidad el, el Paraguay merece mucho más que 200 sí, no, millones de dólares. Entonces, pero ¿Cuál fue la argumentación? Y Lula tuvo, mira, eh, eh, vamos a, 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 digamos, a llegar a este, te, al acuerdo, pero está muy bien tu pregunta. Creo que, eh, claro, hubo toda una larga lucha del pueblo paraguayo. Fíjate, hemos hablado el, el tema del tratado, sí. ya fue criticado, sí. el cambio de frecuencia. Después vino el tema de la deuda espuria, ¿no es cierto?, donde Brasil llevó energía por debajo del costo, sí. eh, desde 1985 hasta 1997, ahí hubo toda una movilización, una crítica por eso. Pero es todo, en tío, según entendí, es todo según acuerdos, ¿no? Según acuerdos, pero violando el tratado. O sea, vos sabés que una resolución de Itaipú que viola el tratado y es ilegal, es lo mismo que... Si, yo, si un presidente de la República quita un decreto o el Congreso quita una ley en contra de nuestra Constitución, sí. es ilegal. ¿Por qué viola el tratado? Y viola el tratado porque el tratado establece que la tarifa tiene que ser igual al costo. ¿No es cierto? Un principio muy interesante. Eh, y Taipú fue concebido, y esa es una de las virtudes del tratado, de decir, bueno, está bien, Paraguay va a tener que entregar la energía al Brasil sí o sí, pero la tarifa tiene que ser igual al costo con el objetivo de que la, eh, Brasil y Paraguay tengan una energía barata. Esa fue la filosofía, ¿no? Ahí tengo una pregunta. Leí en el reporte del año de Itaipú que Paraguay tiene un costo de 22 dólares sí, y, y Brasil, Brasil más, ah, tiene mucho más alto. Bueno, esa, esa es otra pregunta. complicación que después te voy a explicar. Pero te explico primero lo de la deuda es pura y después vamos a sí. eso. Porque 
y las cuestiones técnicas a veces son un poquitito complejas, pero el, el tema de la deuda pura primera. Entonces, el, el principio del tratado es que la tarifa es igual al costo. Y porque lo que estábamos viendo el, al inicio, y eso todo el mundo sabía y ocurrió así, Brasil iba a llevar una parte mucho mayor de Paraguay. Llevaba hasta el 98,5%, casi el 99%. Bueno, el promedio después fue eh, 97,5%, 98%. Unos años después fue 95%, después 90%. Bueno, hoy, todavía estamos en el 2023, lleva un 67% y a veces menos, de acuerdo al agua, puede llevar hasta un... Pero me imagino desde el día de la construcción, ¿eso fue algo previsible? O Pre por eso? Es previsible, porque sí. la demanda de Paraguay crece y el Paraguay iba a consumir más. Entonces, cuando Itaipú comienza a generar, comienza a generar, eh, claro, se robó mucho. Ojo, los que más robaron fueron las empresas brasileñas conectadas con la dictadura militar. También robaron acá los, los grandes empresarios conectados con la dictadura de Alfredo Schroeder. Pero, claro, Brasil, en obras civiles principales, por ejemplo, y hablar de dato oficial, las empresas brasileñas facturaron un 88%, la empresa paraguaya un 12%. Entonces, el robo del Brasil fue en mayor escala. Eh, porque es un país más grande, en fin, pero bueno, las cuentas son después binacionales, ¿no? Sí. Eh, lo cierto es que el, el eh, Itaipú, se robó mucho, entonces el costo subió. Aplicaron una usura, que el capital financiero brasileño ganó mucho con eso. Nuevamente el costo subió y resultó un, un costo del servicio relativamente alto. Eso es cierto. ¿no? ¿Por qué decís os, uso a la tasa de interés? Fue... Pues lleva más de 20% y cosas así, ¿no es cierto? Eh, tasas muy elevadas. ¿Pero estaba establecido o financiado por algunos gremios internacionales? ¿Eso fue en todo eh, empresas brasileños que financiaron? La mayor parte de los créditos fueron vía Electrobras. Sí. Pero ojo, donde Electrobras actuó como intermediario, en el fondo era el capital financiero o transnacional que venía por vía de Electrobras y pasaba una tarifa y Electrobras decía no puedo obtener a menos de este costo. Entonces, bueno, no. eh, pero en definitiva fue el capital financiero brasileño y el asociado internacional al capital financiero brasileño los que ganaron enormemente. Bueno, pero independientemente de eso, de, tuviste un sobrecosto, tuviste un elevadas tasas de interés, Claro, entonces resultó un costo del servicio relativamente alto. Sí. Fíjate que en, en, en Itaipú se preveía que el costo iba a ser de 5 dólares al megawatt hora. Eso en la firma del tratado de Bernard defiende 5 dólares al megawatt hora. Claro, un costo muy competitivo. Uh -huh. a, al 2021 y, y del 2000, 2007, 2006, era de 44 dólares al megawatt hora la energía garantizada, por lo menos. Pero el costo, en es, el costo operativo... Y la inversión son dos cosas diferentes para mí. Eh, eh, Porque ahora, por ejemplo, ya que se paga todo, o sea, ¿cuál es el costo? Ellos, ¿cómo entonces sí, sí. la inversión del costo? No debería estar ni dentro de ese, de ese término, ¿no? Claro, yo total. hablo del el, el, el costo total. El costo total de acuerdo a lo que dice el tratado. Que, eh, eh, si me preguntas mi criterio técnico, inclusive está mal formulado, pero bueno, eh, ese es el costo que ap aparece en el... Y es lo que se debe cumplir. Sí. ¿Qué incluye ese costo? Incluye los gastos de explotación, que son uh -huh. costo operativo propiamente, ¿no es cierto? Eh, mano de obra, reparación, mantenimiento, ¿no es cierto? La unidad, sí. Los costos de operación propiamente, administración, en fin, todo eso que... Uh -huh. Los gastos de explotación, que son los más, más bajos. Después están los beneficios, como royalty, resarcimiento, que también es una cantidad relativamente pequeña. Y... ¿Cuáles son los costos mayores que aparecen? La depreciación. La claro, amortización, amortización de la deuda y las cargas financieras. Uh -huh. Bueno, y de lo que había en el, hasta el 2021, que eran 3.291 millones de dólares por año, sí. prácticamente 2.000 eran cargas financieras. O sea, la mayor parte, un, arriba del 60% eran cargas financieras. Pero eso es repago capital. El gran claro, es, es el, el pago de la deuda. Sí. Entonces, es que... Creo que está, el, el, el anexo C establece así, ¿no? Bueno, como está así el anexo C y en 1985-86 había que fijar la tarifa de acuerdo a lo que establecía el anexo C y, y la deuda creció tanto, crecieron tanto entonces las cargas financieras y la amortización, las, el Brasil dijo, bueno, no podemos pagar el costo. Pero, ¿qué es el anexo C? El anexo C... 
¿De dónde nace eso? Claro, eh, ITQ tiene un cuerpo principal. Un contrato. Es un contrato, un sí. cuerpo principal con veintitantos sí. artículos, pero después tiene el anexo A, que es cómo se administra, que es el estatuto. Okay. De ITQ. Tiene un anexo B, que, es, que son las obras, o sea sí. que cuántas unidades generadoras, la presa, de que le, los sí. ITU, etc. Y tres, el anexo C que tiene las condiciones energético-financieras. Okay. O sea, cómo se va a contratar la potencia, cómo se va a disponer la energía, cuál va a ser el costo, el costo. Y ahí se, inicio, se claro. vende al costo real del Claro, servicio. y que la tarifa y que los ingresos tienen que ser igual al costo, que la tarifa tiene que ser igual al costo okay. unitario. Bueno, esa es la cláusula, digamos, de hierro del tratado, que establece con qué objetivo de que no haya una deuda que vaya creciendo como una bola de nieve. ¿Y de dónde nació después de teniendo ese anexo C claro, diciendo sí. eso, que Brasil lleva debajo de ese costo? De costo, claro. Allí en el año 1986, la propia Itaipú hace su estudio de costo y dice, bueno, y yo, yo tengo inclusive los originales o copia auténtica de los originales, donde dice, bueno, el costo debería ser de 17,10 dólares por kilowatt mes, uh -huh. dólares por kilowatt mes, porque en Itipú se contrata potencia, ¿no? En el sí. día. Entonces, 17,10 dólares por kilowatt mes. Hasta el año 2021 estuvimos pagando 22,60, o sea, más que eso. Sí. Que ocurrió justamente porque no se aceptó ese costo. De, si se aplicaba ese costo de 17,10, iba a ser 17,10 hasta el año 2023. Pero, ¿qué paga Brasil por la energía excediente? Paga menos. ¿no? Claro, pero vamos a ir a la energía excedente y eso después. Sí. Vamos a seguir todavía con el... ¿Y, el ¿y por qué la variación? ¿Por qué Brasil paga más que Paraguay? Claro, vamos a ir a eso después. Yo, yo sé que eh, pero tenemos que ir por etapa para que okay. se entienda. Sí. Entonces, el, eh, el costo en el año 85, 86, se fijó en 17 con 10. Y Brasil dijo, no, nosotros podemos pagar 10. Uh -huh. Bueno, lo grave fue es que el, el, el dictador Alfredo no la aceptó. Pero entonces, ¿por ¿qué es lo que se tendría que haber hecho? Entonces, ITP, en vez de cobrar 17 con 10, cobró 10. Entonces, claro, la deuda comenzó a crecer y esa fue lo que se llamó la deuda espuria o deuda vencida, que está contabilizado en el balance de ITP. No es, no es sin... Pero como Brasil pagó 10 y Paraguay pagó 10. Pagó 10 también. Pagó 10 también. Pero claro... Ah, costo de la roira. So, okay. Para los dos, los dos pagaron 10. Pero claro, Brasil llevaba el 98%. Paraguay sí. llevaba el 2%. Okay. Entonces... El Brasil se benefició con una energía más barata al inicio y después, cuando se acumuló la deuda, el, para, y el Paraguay consumía más, tuvo que pagar más por la... Eh, sí. la, la tarifa subió, como estamos diciendo, hasta 22.60. Eh, por eso nuestra Contraloría, cuando emitió su dictamen final, en el año 2021, dice que es una deuda ilegal. Fíjate que utiliza, las Contralorías son bastante cuidadosas, utiliza el término ilegal, porque va contra los términos del tratado. Pero ¿Creció a qué monto? 4.193 millones de dólares al 31 de diciembre de 1996. Eh, inclusive, eh, eh, ¿qué se podía haber hecho? O sea, en realidad, ocurrió un caso similar cuando la ANDE no pagó la tarifa a, a Itaipú porque no podía, había una crisis en Paraguay unos años después los años 99, 2000, y Itaipú le cobró todo y le cobró con una tasa de interés de 1%. Entonces Itaipú podría haber hecho lo mismo, le podría haber dicho, ah, ustedes Brasil llevaron tanta cantidad de energía, de esos 4.193 que no pagaron, eso es 4.080, por ejemplo, es Brasil tiene que pagar, y la ANDE tiene que pagar 100. Muy bien, la ANDE Paraguay paga 100, usted paga con la misma tasa de interés que le aplicamos ya al Paraguay. Entonces, esa hubiese sido la, la eh, salida ideal, porque es equitativa. El que no pagó en su momento, termina pagando después, ¿no es cierto? Porque, porque yo tengo que cobrarle al que, al que sí. no consumió algo que no consumió, sí. ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué es lo que ocurrió después? Fíjate que con la, nosotros tuvimos en Itaipú también lo que se llamó una energía de prueba gratuita, porque al, al comienzo ni siquiera se cobró, se llevaba la energía al comienzo. Pero se contabilizó. Y por supuesto, Brasil llevó mucho más, porque la diferencia entre Brasil y Paraguay es enorme. Se contabilizó y, y el Paraguay exigió que le den la misma cantidad de energía gratuita que llevó Brasil, llevó Paraguay. Bueno, eso se podría hacer con la energía esta subsidiada, 
a 10 dólares el kilowatt mes, bueno, Brasil llevó tanto, se contabiliza y el Paraguay que tenga derecho a llevar la misma cantidad a la sí. misma tarifa. Esa podía haber sido una solución. Ese es uno de los temas que se va a, a tocar ahora cuando se revise el anexo C. Pero cuando ustedes se fueron a renegociar, sí. ¿con qué meta te fuiste ahí? Fíjate, el, eh, nosotros ganamos con el presidente Lugo a la elección del 20 de abril del año 2008. Él me convoca ya en el mes de mayo para constituir una comisión que se llamó después Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, pero que nos centramos en Itaipú. ¿Yo qué hice? Eh, pues yo era el coordinador general, sobre todo de la parte técnica, de luego trabajar con el canciller, pero el canciller estaba en los temas diplomáticos, mm. no la parte mm. energética. Entonces, como que a todos los expertos, pero también a los luchadores, porque eh, a la gente que defiende, defendía los intereses de nuestro país. Eh, este, no a la gente, eh, hablando mal y pronto, que se había vendido a los intereses ya de otro país. Eso, nosotros tenemos que defender nuestros intereses y nos tiene, nadie, nadie se tendría que ofender por eso y cada país sí, defiende sí, sus intereses. Sí. Bueno, eh, de, esa, de, de esa convocatoria tuvimos muchas reuniones con mucha gente muy reconocida, quitamos seis puntos. El primer punto era soberanía hidroeléctrica, justamente el punto más clave que va a ser ahora en el 2023. Punto dos, Precios justos por la energía, que son conceptos complementarios pero diferentes. Eliminación de la deuda ilegítima. Estaba ya la eliminación de esa deuda espuria. ¿no? ¿Eso se logró? Se logró eh, que el gobierno brasileño aceptó que nuestra Contraloría haga la auditoría de la deuda, que terminó finalmente en 2021, porque sí. comenzamos con el gobierno de Fernando Lugo, después no hubo voluntad política del gobierno de Horacio Cartes, el gobierno de Audonita inicialmente tampoco tuvo voluntad política, pero después, hay que decir, cuando entró Ernest Bergen como director general de Taipú, él proporcionó todos los, eh, los eh, documentos que exigía la Contraloría, los que faltaban, pues ya muchos habían sido proporcionados por el gobierno de Fernando Lugo, y allí terminó la Contraloría y se terminó. O sea, ese, esa, esa auditoría que se terminó en el año 2021 comenzó con Fernando Lugo ya en el 2009. Pero, entonces, ¿se debe o no se debe eso lo era ilegal? Claro, lo, 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 eh, ¿qué es lo que yo te diría? Y tienen que pagar la cuenta los que se llevaron la, la, la energía, o sea, la, esa cuenta que no pagaron. Te voy a poner un ejemplo. Si yo llevo de Ande, eh, ¿no es cierto?, eh, eh, por decir, 170 millones de guaraníes, y me voy con 100 millones de guaraníes. Le digo, ande, mira, acá le entrego 100 millones de guaraníes. Pero yo quiero que me ponga pagado los 170. La ande va a decir, no, en todo caso le voy a financiar esos 70. Le voy a cobrar en cuotas, si usted no tiene, ¿no? me va a cobrar a mí. No va a cobrar. Ahora, si yo me voy con una deuda de 170 millones de dólares, donde yo consumí, eh, o, o de guaraníes, yo consumí el 98% y tengo un socio menor que consumió el 2%. Entiendo, sí. Le digo, ah, vamos a pagar los dos juntos. No, ¿por qué va a pagar el que consumió un 2% va a pagar lo mismo que había pagado? Pero cuando te fuiste al ya, ya levantaste ese punto, mi Sí, no. y el, eh, fíjate que fue, un, por eso el acuerdo de Lugo Lula es muy importante, porque Lula aceptó que sea una auditoría, porque claro, es el paso previo, o sea, obviamente un gobierno brasileño no te va a aceptar, ah, bueno, esto es ilegal y, y hagamos. Bueno, la Contraloría, por todos los problemas que tuvimos en nuestro país, nosotros no pudimos concluir el, el mandato, no se pudo concluir la, la auditoría bajo nuestro gobierno. Eh, finalmente, ¿no es cierto?, se concluyó en el 2021 y en el 2023 es el gran momento si tenemos un gobierno democrático, con sensibilidad hacia el pueblo y tiene que decirle al presidente Lula, presidente Lula, ¿Usted quería leer el resultado de la auditoría? Acá está el resultado de la auditoría, que bajo su mandato, el mandato del presidente Lugo se decidió hacer, y este es el resultado, que es ilegal, y además, lo dice la Contraloría, perjudicó abusivamente al pueblo paraguayo y a la AMP. Pero Entonces, poniéndome en el zapato brasileño, podría decir, ok, vamos a hacer otra auditoría nuestra ahora. Y, y, con y, con lo, y por lo menos, pero fíjate en que Marcos... Aunque sea esa solución, que acepten discutir, Pero debatir. Va a tardar mucho tiempo, ¿no? Correcto, porque allí, allí digamos, lo puede haber también una solución, ¿eh? Ojo, sí. como yo te decía, para mí la solución más 
más sencilla es que el Paraguay tenga derecho a la misma cantidad de energía barata que llevó en forma anticipada a Brasil. Pero esa solución que lograste en 2009, de ese dinero importante que ingresa más, claro. ¿te desherieron por sentirse culpable o porque había algún tipo de otra propuesta o canje para acceder a eso? Yeah, yo, yo creo que, claro, el, el gobierno de Lula entendía que el Paraguay fue eh, este, relegado, perjudicado. fue perjudicado. Hubo, eh, no, no sé si decir de un sentimiento de culpa, pero había un reconocimiento de que los anteriores gobiernos brasileños habían uh -huh. maltratado al gobierno paraguayo. Por eso es que y lo de la deuda era un, un aspecto que aceptaron la, la auditoría, pero vos estás aludiendo que conseguimos triplicar la compensación. Sí. Entonces pasamos de 120 a 360 millones de dólares. ¿De qué monto por hora para un comparativo a los y mentirosos? Los que 3 tenemos. dólares el megawatt hora, que era la compensación, sí. pagamos a 9 dólares. O sea, 6 dólares por megawatt hora. ¿Pero de dónde nace ese monto de 3 originalmente? Eh, nace de eh, lo que se firmó en el tratado. El, el, el monto original del tratado era 0,3 dólares el megawatt hora. ¿Sí? Para la energía excedente. Para la compensación por la energía ah, excedente. Estaba previsto. La compensación por la cesión de energía, no, yeah. no, no todavía la energía excedente. Por la, sí, la energía que el Paraguay le cede al, al Brasil. Ok. La energía que el Paraguay le cede al Brasil. Eh, 0,3, eso dice el tratado. ¿Mm? 300 dólares por gigawatt hora o sí. 0,3 dólares por megawatt hora. Eso dice el tratado. Y esa era una de las críticas que nosotros ya le hicimos como estudiantes, porque... Fíjate que tenía un factor de ajuste, pero que era, era la paridad oficial entre el oro y el dólar, que no se movía desde 1944. O sea, de 1994 hasta 1973, la onza Troy de dólar, del oro valía 35 dólares. Sí. Bueno, ahora está... No sé, Ay, por eso se fue a 0,3 a 10. Claro, eh, a digamos, eso fue el... el, 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 el por la valoración del oro... Que no se, no se tomó una valoración del oro. O sea, fíjate que ahí, pero digamos, nosotros criticamos eso y realmente eh, si se mantenía esa paridad oficial, por suerte Estados Unidos rompió la paridad oficial. Pero si mantenía la paridad oficial, iba a, ser, iba a seguir ese valor ridículo, el 0,3. No mantuvo, entonces nos dio argumento, como, como pueblo paraguayo, yo diría, a seguir cuestionando. Eh, ocurrió también que, fíjate, el tratado de Itaipú se firmó cuando el valor del petróleo estaba en 3 dólares. El Pero hoy, comparando eso, en 35 dólares tenías el oro. Sí. 0,3. Hoy es 50 veces más alto. Sí, sí. Eso nos, nos da un precio de 15. De hoy, 15, 15. Y, y hoy está en 11. Fíjate. Se paga 11. Se paga 11 aproximadamente. 10, 11. Por allí está. Puede variar de acuerdo a la cosa. Pero entonces, respetando ese tratado, Sí. ¿Se iba a beneficiar más? porque íbamos a tener aquí? No, no, porque era en la cotización oficial. No, era la cotización del mercado que había ya en el mercado paralelo o libre, ¿no es cierto? El oro estaba, no sea... Pero hay un fixing de logo rolado. Sí. Y si usas este, es, claro. aumenta 50 veces, estás en 15. Claro, no, pero eh, eh, te, te, te corrijo, Marco, la sí. cotización del oro en el mercado negro, si querés, o mercado paralelo, uh -huh. no era 35, ya era superior. O sea, el, 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 los bancos de Estados Unidos ya en 1973, vos te ibas con 35 dólares, no te daban una onza Troy. Ese era el problema. Ah, ya no te daban. Oh, okay. Ya no te daban. Si quieres se mantenía la ficción, era como una ficción. Sí. Pues fíjate, eso viene de Bretton Woods, sí. después de la Segunda Guerra Mundial, donde se fija, sí. ah, bueno, el patrón oro... Ya no y, existe. Ya, y, y en ese mismo momento, sí. ya con la guerra de Vietnam y todo eso... Ya eh, eh, el, el que iba a un ba al Banco Central, a la Reserva Federal de Estados Unidos, con 35 dólares, no te daban una osa Troy de ¿Pero Port. cómo resolvieron entonces ese tema? Y bueno, firmaron un nuevo... Hubo, hubo una serie de crisis. En 1986, justamente cuando se, se estableció la tarifa, eh, no sabía, o, o el costo del servicio eh, eh, en, en, no se establecía justamente porque estaba... Sí. Eh, inclusive Brasil decía, bueno, pero no sabemos cuánto tenemos que pagar porque está el factor oro que está indefinido. Bueno, y allí se decidió una decisión que puede ser buena o mala, pero se multiplicó por cuatro. Por cuatro se multiplicó ah, los valores monetarios. Un valor arbitrario. ¿De dónde sale el valor cuatro? Okay. Y habría que preguntarle a Astrón, que ya no está más, y al presidente de Brasil, pero bueno, fijaron factor cuatro. Eso era 1.2. 1.2. Ok. Cuatro, pero ojo, fue quedado eh, más 
la inflación de los Estados Unidos, que es, está basado en el industrial goods uh -huh. y el consumer prices. Ok. Entonces, se cada año. Claro, que eso se ajusta cada año. Entonces, en 1986 era 1,2. Pero a partir de ahí, entonces, cuando llegamos en el 2008, ya era 3. Okay. Porque fue variando el industrial sí. goods mm. y fue variando el consumer okay. price. Ok. O sea, Pero entonces, en teoría, es conforme respetando todos lo, los documentos o los acordados. Claro, pero aún así, y nosotros de hecho por eso criticamos, porque era un valor ínfimo en ese, en ese momento, sí. y el valor 4, un valor arbitrario, sí. criticamos, criticamos justamente que no tenía criterios de mercado. O sea, en el fondo, eh, ¿por qué le vamos a cobrar mucho menos de lo que al Brasil le cuesta sustituir nuestra energía? Y vos Entonces, lo aumentaste de 3 a 6. De 3 a 9. A 3, 9. De 3 okay, a 9. A 9. Que también es una, una fijación arbitraria, digámoslo claro. Sí. Pero fue una, una, un acuerdo político. Claro, Lula dijo, bueno, ten, de alguna manera, no puede ser que el país que exporta tanta energía eléctrica esté tan mal. Entonces hubo uh, como ese reconocimiento de culpa. Mm. Y bueno, tripliquemos esto y veamos. Y ese acuerdo tiene, fíjate, dos aspectos que son, fueron ya muy valiosos y hoy son mucho más valiosos. Porque en ese acuerdo del 2009, Lula, o sea, Brasil reconoce que la ANDE, nuestra empresa pública, o sea, el Estado paraguayo, puede exportar al Brasil, al mercado brasileño, vale decir, a precio de mercado, que era nuestro reclamo ya desde 1973. Uh -huh. Entonces, allí en el 2009, el presidente Lula acepta el reclamo paraguayo y dice, sí, la ANDE puede exportar al mercado brasileño, Dice, a la brevedad posible, si vuelve el acuerdo Lugo Lugo, a la brevedad posible y en forma paulatina. Bueno, brevedad posible ya se cumplió hace rato, ¿no es cierto? Porque estamos ahora en 2023, el 2009, eso tenía que haber comenzado. De hecho, nosotros, eh, fíjate que el, el, hubo también una demora, esa triplicación de la compensación que era el piso, sí. se ratificó recién en 2011, nosotros tuvimos un año más de gestión. Y estamos avanzando mucho ya para poder exportar mercado brasileño, pero ahí vino... Para nosotros lo que fue un golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo, y bueno, eso no pudimos concretar. Y esa línea que mencionaste, que hiciste el estudio de factibilidad y todo, sí. ¿por qué no introducieron durante ese gobierno? Se introdujo la línea de 500 kilovoltios, y yo creo que con buen criterio, fíjate, la, la línea de, 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 inclusive podría ser hasta una línea corriente continua, de 500 kilovoltios también entre, entre Itaipú y Yacereta, es conveniente para la región. Ahora, el Paraguay lo que necesitaba es tener un abastecimiento eléctrico. El Paraguay, si no hacíamos la línea de 500 kilovoltios que el presidente Lula accedió también como un resarcimiento sí. sin costo para el Paraguay y a, a ejecutarla rápidamente, entramos en colapso eléctrico, en un blackout, como se dice, un blackout irreversible, porque ya las líneas que teníamos de 220 no nos daban abasto. ¿No es cierto? Y volviendo a ese acuerdo, que me decís? Entonces, teóricamente, ¿ya podría Paraguay comercializar la energía? a Sin sí, ninguna limitación al, al Brasil. Y el acuerdo aparte dice que desde el 2023, y ahora estamos en el 2023, a terceros países. Pero el dilema es que no tenemos nadie que lo compre, porque el único comprador es no, Brasil no, 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 que, no, que tiene acceso. No, 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 o hay acceso no, no, a otros Marcos, países. no. Eh, es, es todo lo contrario. Eh, hay como pero una... hay, no, hay personas, países que quieren, hay, pero ¿cómo logramos transmitir ahí? Eh, Marcus, eh, allí muchas veces hay una versión que ha sido la versión de los gobiernos uh -huh. de eh, Horacio Cartes, de Abdo Benítez, que ellos en realidad se sujetan a los intereses de las grandes empresas brasileñas, entonces dan esa versión, ¿no? El Paraguay, sí, pero no, no podemos, está solo Brasil o Ar Argentina. Se puede. Se puede. Yo, te, yo qué te iba a decir. Eh, eh, bueno, en primer lugar, la soberanía se ejerce, no se dispone. Somos un país soberano. Salvo que me digan que somos provincia argentina o que somos Estado brasileño. No, me refiero técnicamente. No, y, y bueno, ¿Cómo y técnica y comercialmente. Voy, voy hacia eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ANDE del Paraguay y está dentro del programa de la ¿Tiene que hacer primero? No, 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 no hace falta. Bueno, hoy, no a explicar, hoy puede hacerlo. Okay. La ANDE tiene que contratar el 100% de nuestra mitad. Como la el costo va a bajar mucho porque ya se pagó toda la deuda. Sí. Entonces, casi con el mismo dinero que hoy le cuesta contratar a la ANDE un tercio, porque cae a un tercio prácticamente, sí. va a contratar el triple. 
entonces vamos a contratar el 100% de nuestra mitad, de nuestro 50%. Sí. Ya tenemos nuestra energía allí en la subestación margen derecha. Okay. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gobierno que quiera defender los intereses del país? Tiene que subastar, ya sea rematar, ¿no es cierto?, en la subestación margen derecha de Tipú o en la subestación Ayola, indistintamente, que son las bocas de salida y donde sale. El Hasta chola. ahí llega. Claro, ahí, ahí sale nuestra energía ya de hecho. Ah, pero de Itaipú llega sí, sin problema toda sí, esa cantidad. Problema. Puede ir hasta ahí. Voy a explicar después técnicamente, pero tiene que subastar. Hay centenares de empresas comercializadoras en Brasil, centenares. Uh -huh. No solamente, centenares. En la Argentina también, en Chile también, en todo caso la empresa chilena tiene que sí. ver el paso por la Argentina, ese es un problema de ellos. Uh -huh. Nosotros tenemos que ejercer y subastar, o sea, poner, eh, vender al mejor postor. Sí. Ahora, el tratado sí, sobre todo el acta de Fuego Azul que establece la preferencia de Brasil, nos obligaría a poner en esa subasta, es decir, bueno, a la mejor oferta le tendríamos que dar al Estado brasileño la opción de igualar la mejor oferta, pues esa es la Válido. preferencia. Sí. Bueno, nosotros vamos a tener siempre el mejor precio. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces... Sí. Entonces, jurídicamente se puede, comercialmente hay demasiadas empresas, se puede, y técnicamente, bien entre lo técnico, se puede, con la energía de Tipú para exportar al mercado brasileño, se puede, porque hay centenares de empresas, eh, en todo caso la, esas empresas brasileñas son las que tienen que ver, van a llevar por esa línea de corriente continua que estábamos ya hablando antes, ¿no? la línea de corriente continua que va de Itaipú a San Pablo, y ahí van a tener que hablar con Furnas, que es la propietaria de esa línea, a... Eh, ellos tienen una legislación inclusive que está obligada a, a, a cobrar alguien un peaje para permitir el paso. Así que no, en principio, conociendo la, la legislación brasile brasileña. Pero la opción, la línea existente, sí. es, funciona para hacer eso a Argentina también, por ejemplo. También, bueno, en el caso de Argentina, pase para Brasil, entonces... Voy a... Ahí entonces, funciona, sí. Y Argentina, mira, nosotros le hemos reclamado a Abdo Benítez que haga una serie de obras eléctricas y lo ha hecho con demora, pero existe ya una línea de 500 kilovoltios que viene de la subestación Ayolas hasta la subestación Villa Ayes. También llega de Itaipú a la subestación Villa Ayes. Pero Ayolas y Itaipú están conectados. Están conectados. A través de Ayolas están interconectados ya en 500 kilovoltios. Entonces hay una capacidad de transporte bastante significativa porque de ella se le está bien en una cierta cantidad. Si yo pongo en contraflujo, como se dice en términos eléctricos, puedo llevar una cantidad bastante importante. A la Argentina, claro, toda la energía que nos sobra de Itaipú, técnicamente hoy todavía no vamos a poder exportar, ¿eh? porque no se hizo esa línea entre sí. Itaipú y ya se le está directo, y porque la ANDE tomó una decisión que yo te diría quizás es técnico, en vez de, eh, es correcta técnicamente, en vez de hacer la línea entre Itaipú y ya se le está, ellos plantean hacer una subestación en emboscada, ¿no es cierto?, para las líneas que vienen desde Itaipú a Villa Ayes, otra subestación en Valenzuela, y ahora viene hasta Valenzuela de la subestación Iguazú, que se, se ha inaugurado recientemente. Va a venir una doble terna en 500 kilovoltios y van a hacer una terna, una, y yo tengo un plano que quizás te puedo dar para que se entienda mejor, sí. una línea de 500 kilovoltios desde la subestación Valenzuela hasta la subestación Ayolas. Entonces va a tener una doble terna desde Yaceretá a Itaipú, pasando por, desde Ayola, pasando por Valenzuela, por la subestación Iguazú y después la subestación Margen Derecha. Entonces, ese va a ser el camino un poco más largo que si hubiésemos hecho un camino directo, como se planificaba en 1990, pero un camino que al Paraguay casi le conviene más porque fortalece su sistema eléctrico. Digamos, una interconexión directa entre Itaipú y Yaceretá, claro, conviene a la región, al Paraguay no digo que le... Que, que le... Pero me decís, después sí. del trato que hicieron con Lula, sí. hace más que 10 años, sí. Paraguay renuncia a esa posibilidad de subastar y no, contratar no. su energía. Eh, o es lo que han, de... no, no han ejercido eso, son, son eh, cartes y aduanites, no han intentado... A eso, a eso voy, o sea, pero el, yo te diría, si, y, y le vamos a poner con nombre y apellido, si Efraín Alegre resulta electo presidente, él lo va a hacer porque está en el programa de la concertación.
No, pero sin, sin, o sea, vive sin el otro el banco. Pero básicamente estamos perdiendo mucho dinero cada año sí, sí. no haciendo eso. Y ahora este, o sea, la deuda está pagada ya. ¿O hay un último pago? No, la deuda está pagada. Ok. Está y, pagada. y ahora, ¿cuándo, con, cuándo, pa, ¿cuándo es esa fecha donde se decide si se baja o se establece la tarifa? Eh, tendría que haberse decidido ya, pero... Hay una desconfianza, y disculpadme que entre otra vez en el campo, una desconfianza tan grande a Aldo Benítez, que la gente le ha dicho ya que no haga nada. Porque ha hecho actos de entrega tan monumentales, que entonces la gente no quiere ganar nada. Y yo te diría, yo creo que como pueblo paraguayo tenemos que tener paciencia hasta el 30 de abril. Sí. Porque, eh, claro, es una persona que ha buscado entregar los lo, lo, lo intereses o sea, del país en forma... La fecha ya venció. Ya venció, sí, pero, sí, pero se, sigue como, se si no. sigue como si no hubiera vencido. porque Y el mismo Brasil, cuando vino uy, te vino el canciller, dijo, bueno, esperemos al, al nuevo gobierno, esperemos al 15 de agosto. La misma cancillería de Lula, de Brasil, se da cuenta que no, no, no es conveniente, no es prudente, yo te diría, en el caso de Brasil, no es prudente negociar con Abdo Benítez. Abdo Benítez es un gobierno que se va, pero va en pocos meses. En ese sentido, si es tan claro... Básicamente la energía sí. baja al costo, sí. Paraguay contrato a lo sí. suyo, sí. no hay mucho de negociado, ¿no? No, no hay mucho que negociar, eso que voy a decir, pero necesitamos una persona firme en la presidencia de la República, una conducción firme, porque eh, este, las conducciones que hemos tenido, o sea, en la práctica ha sido que se han negado a ejercer la soberanía. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de intereses que les interesan más el contrabando de cigarrillos, el lavado de dinero, está más interesado en ese tipo de negocios. Entonces, el tema de la soberanía, y como el tema energético es muy importante para el gobierno brasileño de turno, están dispuestos a no importunarle, a no molestarle a los grandes intereses de Brasil o de Argentina, dejemos el statu quo, ah, déjenos entrar nuestro contrabando de cigarrillos. Porque, ojo, el, el, el cigarrillo de contrabando que se fabrica en Paraguay entra con la anuencia de la autoridad brasileña, digámoslo claramente. ¿No es cierto? O sea, no, no, no puede ser de otra manera. Porque las autoridades paraguayas lo permiten, pero también porque lo permiten la autoridad brasileña. O sea, ¿vos bajarías el costo de la energía sí. para, la, para el país? Sí, para el país. Y después te voy a explicar un poco más qué es lo que yo haría. Pero, y también bajaría el costo, la tarifa común, la donde va a poder contratar consumimos todo lo que podemos, sí. tenemos que fortalecer nuestro sistema eléctrico, tener tarifas bajas para industrias, empresas que generan mucho empleo, no a cualquiera. Mm. El que puede pagar, que pague el costo real, o si no vamos a financiar el sistema mm. eléctrico. También a nivel social, correcto, a nivel social, para agua potable, para ese tipo de cosas, correcto, bajar la tarifa. Pero aquel que tiene una gran mansión, un gran supermercado. Y bueno, que pague el costo. Pero eso tenía en un momento ese acercamiento de Río Tinto, me recuerdo, sí. que quería hacer sí. eso, pero al final no se concretó, ¿no? Y porque iba a ser una estafa. Ese tipo de industrias buscan a quién estafarle. Y ahora el gobierno de está haciendo ese tipo de estafa, ya no con, para producir aluminio, para producir el, el mal llamado hidrógeno verde, que de verde no tiene nada, es más negro que el alma de Satanás, ¿no es cierto? Que, bueno, creo que no tiene alma Satanás, pero bueno, para poner un ejemplo y reino un poco. Eh, hidrógeno verde es cuando yo no actúo sobre ya una generación existente y que genera más quemas de hidrocarburos, sino cuando yo aprovecho la energía solar. Eso en, el, en los créditos de carbono está muy claro. Yo no puedo basarme en lo existente y, y, y empeorar la situación existente. O sea, nadie se le ocurre. No, pero acá viene alguna empresa estafadora y dice, ah, vamos a la energía hidroeléctrica paraguaya, entonces va a ser hidrógeno verde. Esa energía hidroeléctrica que el Paraguay le da a esa empresa supuestamente de hidrógeno verde, ¿qué motiva? Si yo le entrego 100, 200 megavatios, que en Brasil o en Argentina van a tener que quemar hidrocarburos o carbón mineral en la misma cantidad. O sea, genero inmediatamente más gases de efecto invernadero. Pero claro, sale con el sello... Este de guau, nosotros decimos, o sea, engañando, ¿no es cierto?, de verde, pero en realidad es una estafa. Si, se, si alguna empresa, sea canadiense, sea inglesa, como la que han venido, ¿no?, quiere producir hidrógeno verdaderamente verde, bueno, que instale una planta de energía solar en el Chaco, en forma autónoma, que produzca hidrógeno verde y que, que, lo, que lo... Pero no se logró realmente atraer industrias 
importantes, o no muchos, muy pocos, sí. teniendo hace muchos años, sabiendo que acá hay impuesto aceptable, no, no muy bajo, pero aceptable, ah, acepta. y hay, hay también buenos precios de energía, sí, sí. igual no convenció, parece. No, por eso, viene a decir estos estafadores, ¿no? estos estafadores, las criptomonedas, también que otra estafa, ¿no? Pero eso, por ejemplo, mientras tanto, no sería una opción para decir, ok, mientras no, no tenemos bueno, otra cosa, que se le venda, hacemos eso. Marcos, ¿no? si, si le, le vamos a vender a precio de mercado, ningún problema. Sí. Pero no, ellos quieren, eh, la empresa de hidrógeno verde han firmado contrato con la ANDE. Subsidiaros. Claro, a la mitad de precio. Yeah. La ANDE tiene que sustituir al doble. Eh, inclusive, algún detalle más, el, el, un contrato que firmó con una empresa canadiense, el presidente Andes firmó el 12 de diciembre, seis días antes de la interna del Partido Colorado, y permaneció en secreto hasta el mes de febrero. Este año. Este año, sí. este, febrero de este año. Si firmó seis días antes, yo tengo todo el derecho de sospechar que recibió un cheque por debajo de la mesa. Y que no lo hicieron público y que en febrero... Claro, como ya tenía, de alguna manera tenían que hacer público, ahí lo hicieron público. Grave, o sea, el grande no puede, no puede entregar por debajo del costo, a mitad de precio, no puede entregar esa empresa canadiense. ¿Y por qué no aprovechar la energía hidroeléctrica de Canadá? Y ahí el mercado de Estados Unidos está mu mucho más cerca, mucho más cerca. Entonces, ¿por qué viene? O sea, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra energía hidroeléctrica es atraer a las inversiones que van a generar mucho empleo. En, en Ciudad del Este hay una empresa que va a ser hilado de algodón. Uh -huh. Va a, 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 a contratar 700 empleados. Uh -huh. Magnífico. Ese tipo, yo a una empresa que va a generar ese tipo de mano obra, hasta le regalaría la energía eléctrica. O le cobraría el 5 o el 10%. Y te voy a poner un ejemplo. Eso está dentro de un proyecto de ley. No es algo que, que yo lo digo, sino es una, está bien pensado. Si una empresa paga la seguridad social mil millones de guaraníes, por ejemplo, mil millones, y su factura eléctrica es 200 millones, está construyendo con el Estado en, en cinco veces más, pero al mismo tiempo, si paga mil millones a la Seguridad Social, está pagando el salario seis veces más. Uh -huh. Y seis veces más significa en impuestos, en el IVA nomás, significa ya un, un, un 60% más. O sea, es, el Estado sale ganando lejos si le reduce la tarifa, o sea, si pone como atractivo para empresas e industrias que generan mucho empleo, bajarle la tarifa. Yo, yo creo que esa tiene que ser la política, pero empresas e industrias que generen mucho empleo en Paraguay. No que lleven empaquetado nuestra energía eléctrica eh, como hidrógeno verde para evadir impuestos en Europa, en alguna parte o en Canadá. ¿no? Es, ¿Qué, ¿Qué tarifa sería la tarifa ideal para el país? Mira, la, la tarifa que tenemos en nuestro país ya es relativamente baja. Estamos con unos 60 dólares megawatt hora. Es la más baja de América del Sur. Pero yo estaría, yo creo que la, la, el país tendría que pensar, inclusive fíjate que hay algunos países que ofrecen incentivos a las inversiones, dicen, bueno, acá tenemos terreno gratis, por decirte sí. alguna. Acá tenemos, bueno, eh, yo creo que energi, eh, eh, ofrecer una energía más barata, pero en esa proporción, o sea, si, si está pagando mucho más contribución a la seguridad social, que eso es contribución a la vejez, a la, a la estabilidad social del país, pero claro, se le puede hacer una, una buena rebaja a la energía eléctrica, porque va a contribuir esa industria, esa empresa va a contribuir con el país, sea pequeña o grande, yo no diferenciaría si una gran empresa va a emplear a miles de trabajadores, y va a generar mucho empleo, mucho aporte a la seguridad social. Y bueno, bajémosle la tarifa. Entonces, no malgastemos nuestra energía hidroeléctrica, porque, ojo, nuestra energía hidroeléctrica tiene un límite. Si nosotros le entregamos a estas industrias basura, Brasil, por ejemplo, no acepta ninguna de estas industrias basuras más. No acepta, porque ya le, le encajaron en su momento con la dictadura militar brasileña, industria de aluminio, de otro tipo, y ya, acepta, pero ah, tiene que pagar el precio de mercado. Eso es lo que le dice, ¿no es cierto? Y esa tiene que ser nuestra política también. ¿Quieren nuestra energía? Ni un problema, este es el precio de mercado. Y en el caso que yo te estoy contando de las eh, plantas de hidrógeno verde y todo eso, el gobierno de Audanite viola el decreto, firmado por Cartes, fíjate, no es ningún izquierdista, Horacio Cartes, quitó un decreto que estaba basado, cierto, en el decreto que quitó 
Fernando Lugo, nosotros le inspiramos en Guite, donde fija la tarifa para las industrias electrointensivas, sabiendo que van a generar poco empleo, uh -huh. según criterios de mercado. Bueno. Ahora la ANDE le, le vende a esta industria de hidrógeno, criptominería, a mitad de ese precio. O sea, violando un decreto de Horacio Carto. O sea, voy a decir, no, no es un decreto izquierdista Cierto, ni nada. Pero por el momento, eso igual genera más que generaría el excedente de abrazo. No no, 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 porque vos tenés que pagar la mitad. El, el, lo que te estoy diciendo, cuando yo te hablo de la mitad del costo, del costo, a la ANDE le cuesta eso. Entonces, si la ANDE entrega 100 megavatios a la planta de hidrógeno verde, sí. puede reponer esos 100 megavatios contratando 100 megavatios de Itaipú, pero va a tener que pagar el doble. Pero la ANDE es dueño de Itaipú. Entonces, ¿cómo Royalty vuelve a no, 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 pero ese Royalty lo mismo lo recibe. Eso no, no, no importa si, eh, este, si está ven, eh, usando o vendiendo. Eh, la compensación disminuye, que es peor. ¿No es cierto? Pero los royalties lo mismo los recibe. Pero eh, lo grave, Marcus, es que, ah, y te voy a poner cifras, esta, esta planta de hidrógeno, nosotros hicimos el cálculo, presentamos a la Contraloría, esperemos que la Contraloría se pronuncie, le venden a 30 dólares el megawatt hora. A la ANDE le cuesta, ojo, la energía garantizada, por ese tipo de industria necesita una energía garantizada, que, okay. que cuesta unos 40, 40 y tantos dólares el megawatt hora, uh -huh. tenés los gastos, las pérdidas, hay una planta que se va a poner en billeta, desde ahí te puedo billeta, tenés pérdidas de transmisión, las pérdidas, o sea, 40 dólares más, pérdida de transmisión, más gastos de transmisión, tenés gastos, esas líneas cuestan, hay que amortizar, hay que, hay que eh, atender, hay que hacerlas operar, hay que, hay que repararlas, y además la ANDE con buen criterio tiene establecido, ojo, como toda empresa privada en el Brasil, y generalmente están en que se ha privatizado en un 12, 15% de lucro. La ANDE tiene que tener un 8 a 10% según su carta orgánica para, claro, está, está entregando potencia, está entregando capacidad en la línea de transmisión, entonces cuando entrega eso tiene que hacer la previsión para ampliar, para poder invertir que la ley le fija entre 8 y 10%. En Brasil, como digo, es 12 a 15% porque está privatizado y los privados siempre quieren más que el, el sector público. Eso es la, la regla no escrita, pero es así. Bueno, eh, si consideras todo eso, a la ANDE le cuesta 60. Por eso la, 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 eh, el decreto de industria de la ley intensiva firmado por Cartes y que está vigente, le fija en 60. Pero a la ANDE le entrega 30. Bueno, entonces, la ANDE va a tener que poner esos otros 30 de su bolsillo. Eso ni entiendo, porque la ANDE es del Estado. Sí. Y básicamente, una empresa del Estado via, viola un decreto del sí, Estado. Eh, eh. Y bueno, porque la violación de la ley es lo que más beneficio da en el bolsillo de los particulares que maneja esa empresa de Estado. Eso es lo que ocurre. O sea... Eh, el señor Abdonit, yo te voy a hablar con propiedad del señor Abdonit y el señor presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa, o robaron al firmar ese contrato o son unos tontos. Y yo hasta le faltaría el respeto si diría que el presidente Ande no sabe lo que está firmando. Él es un buen técnico, él sabe lo que firma. Pero uno podría argumentar eventualmente, ok, en 2023 la tarifa va a bajar y a partir de ese momento... Eso se convierte eventualmente en un negocio. Pero debería ser un beneficio para el país y en todo caso debería ser para industrias que generan empleo. Ningún país del mundo, salvo esos estados fallidos de África, aceptan industria electrointensiva. Te entiendo, pero hoy por hoy, como está el país, mejor que alguien viene, invierte, hace un buen ejemplo, capaz atrae más. Porque si rechazamos el único que quiere venir, ¿cómo hacemos Mar atraer Mar Mar con, con piratas, con estafadores. No, este país se ha, se ha visto plagado de piratas estafadores. Tenemos que traer gente buena. Viene gente buena también. Sí. Tenemos que privilegiar y beneficiar a la gente buena que viene a generar empleo, no a la gente que viene a robarnos. En la dictadura de Estrella venían eso, venían muchos estafadores. Y eso siguió, se fue el dictador, pero quedó esa costumbre. Me quedan esos intereses, ¿no? y donde el manejo del Estado te permite estafarle al Estado, se le roba al Estado, ¿y quién gana? Gana el presidente de la República, el ministro 
de turno gana el presidente de la ANDE, pero la ANDE se está fundiendo. El balance 2021 dio cifras negativas, y claro... Pero vale. mucho ineficiencia, me imagino, también dentro de la También, pero, pero fíjate que el, 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 se habla mucho de la ineficiencia pública, pero la, las tarifas de Andes son las más competitivas de toda la región. Pero de lejos, el Brasil tiene tarifas que son el triple que las de Paraguay. Brasil debería tener menores tarifas que el Paraguay, eh, porque tiene central hidroeléctrica ya amortizadas hace mucho tiempo, como ahora va a tener Paraguay en el 2023, hace mucho tiempo. Porque un país continente tiene economías de escala, debería tener... Y, tiene, ¿por qué? y bueno, porque obviamente cuando el sector privado entra en el negocio monopólico, eh, ya lo decía Samuelson, que es un liberal, o sea, Samuelson decía... Los monopolios naturales no es conveniente dar a la, a, los, a, la, a la empresa privada que su control es la competencia. El control del Estado es ineficiente. Eh, Stiglitz es mucho más duro que Samuelson, ¿no? mucho más duro. Y realmente la práctica en general es cuando uno deja negocios que no tienen competencia posible. En manos del sector privado... Es, yo suelo poner un ejemplo cuando le explico a, a gente, a veces le digo... La empresa privada es muy buena, es como un tigre, es como un jaguareté, come carne, no come verduritas o come carne, es su naturaleza. Si yo le pongo a unos conejitos en su jaula, los va a comer, ¿no es cierto? Entonces decir, no, ahí va el Estado, va a intervenir, le va a hablar al tigre que no tiene que comerlo. No, no nos engañemos. El, 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 la empresa privada tiene que tener... Ah, a un tigre, ¿cómo, ¿cómo lo controlo? Con la competencia, con otros iguales a él. ¿eh? Si yo pongo, ah, pongo un león, pongo un puma, pongo... Ah, allí es difícil que se coman entre ellos. Porque, pero, y, y te voy a poner otro ejemplo. Pan. O sea, yo puedo producir, voy a comprar pan del supermercado, del almacén de la esquina, de la panadería, me voy a pedir un poco más allá. Eso tiene que estar en manos privadas. Sí. Pero eh, el, el, en un país tan pequeño, inclusive organismos muy privatistas como el Banco Mundial, el BID, dijeron, no, el sistema eléctrico pequeño, olvídense de privatizar. ¿Y qué sería, por ejemplo, construir otro Itaipú un poco más arriba? ¿Algo así sería viable? No, bueno, más abajo, porque Itaipú ya está hasta, hasta la frontera brasileña. Sí. Los proyectos que quedan, Marcos, son Corpus, Hubo un referéndum en Misiones Argentina que se opuso a, por el impacto ambiental. Claro, el cuerpo fue diseñado con poco, eh, pocas simpatías hacia lo socioambiental, eso hay que cuidar, eh, eh, y fue rechazado por un referéndum provincial, que bueno, su validez puede ser dudosa o no, pero está eso, es un hecho político. Y después está Yaceretá, y abajo de Yaceretá podría haber otra represa que es Itatí y Itacorá. Yo que te diría como, como técnico, pero también persona comprometida con lo socioambiental, y además es la única vía viable, se puede hacer Corpus, se puede hacer Intatinta, Cura, que son las dos centrales muy importantes, ¿no es cierto? Corpus es del, del tamaño de Yacenetá, o la cuarta parte de Itaipú, pero con extremo cuidado socioambiental, con extremo cuidado. O sea, hay que cambiar ese proyecto original, hay que tratar de inundar lo menos posible, hay que tratar de, de, de que el, el, el ecosistema se respete en, en un noventa y tanto por ciento, ¿no es cierto? Bueno, eh, yo suelo decir, y la, la gente dice, bueno, la energía solar y eso es limpia, no, no hay aprovechamiento humano que sea 100% limpio. La energía solar también causa impacto, la energía eólica también, toda la energía. Lo que hay que es extremar los cuidados porque y de luego hay energía que causa menos impacto, la energía solar o eólica causa menos impacto, la energía hidroeléctrica causa un impacto muy grande. Mucha gente creyó que no causaba impacto porque causa impactos muy grandes, pero ojo, se puede, se puede causar menos impacto también con extremos cuidados, ¿no es cierto? Entonces, eh, se puede hacer. Pero yo te diría otra cosa, Marco, en Paraguay tiene el sello de hecho 100%, 100 de energía eléctrica renovable. Ese es un sello que no tiene casi ni, ningún país del mundo, digamos ningún país, ni Noruega, porque a veces tienen que generar cuando la cosa, Uruguay, no. El Paraguay tiene ese sello. Eh, 
y debemos mantener ese sello, hecho con energía eléctrica 100% renovable. Y el complemento ideal de energía hidroeléctrica es la energía solar. Yo te voy a explicar por qué. Porque la energía hidroeléctrica con embalse permite acumular energía. La energía solar es muy linda, pero no se puede acumular. Yo tengo energía solar cuando hay sol. Sí. Cuando no hay sol, ¿no es cierto? Sí. Lo mío es la eólica, cuando hay viento. Y cuando no hay viento, no tengo. Entonces, como esa, ese embalse te pues, Mira, estaba viendo la, la, las baterías eléctricas. Han bajado mucho de precio y todo eso. Pero son muy caras y duran muy poco. ¿Vos sabés cuánto costaría hacer una enorme batería eléctrica igual al embalse de Itaipú? Porque ahí en el embalse de yo puedo acumular agua cuando necesito, tiro por, el, uh -huh. eh, por las turbinas, genero energía. Uh -huh. Costaría hacer 500 mil millones de dólares. O sea, para hacer esa enorme batería eléctrica yo tendría que gastar... Imagínate lo que es eso. Bueno, entonces nosotros tenemos esa maravilla que es el embalse de Itaipú, el embalse de Yacereta, el embalse de Acaragüe, de Guazú. Podemos avanzar con Corpus, con, con Itatín y Itacura también, pero lo ideal es esa, esa complementación hidroeléctrica solar. Porque en países como Europa, ¿cómo hacen? Porque tienen poca energía hidroeléctrica. Y claro, además tienen centrales térmicas a, a, a este, como si, combustibles fósiles. Entonces el respaldo no es el embalse hidroeléctrico, sino es la central térmica. Entonces siempre se queman hidrocarburos. Menos, pero siempre. O sea, yo si tengo... Nunca voy a poder llegar a una generación 100% solar o 100% eólica, porque, claro, a veces no voy a tener sol, a veces no voy a tener viento, y, eh, y las baterías eléctricas son costosísimas. Entonces, eh, además, Europa y, y Estados Unidos, China, muchos otros países, tienen una gran inversión ya en energías eh, fósiles, y sobre todo en centrales térmicas con energías fósiles. Fíjate que la humanidad, la humanidad, Paraguay no es excepción, la humanidad depende en, un, eh, en dos terceras partes de las energías fósiles para generar energía eléctrica. Sí. ¿Eh? Entonces, y nosotros tenemos esa maravilla que son los embalses, entonces nosotros podríamos, con un gobierno que entienda eso técnicamente, que esté comprometido con el ambiente. Que... Pero decime para cerrarlo, ¿cómo sí. ahora resuelves ese asunto? Mm independiente de quién va a ser en el próximo gobierno, vos formas parte de esa comisión importante. Sí. ¿Cómo lo vas a resolver? La eh, situación con Brasil, porque obviamente mira, se van no, a... Brasil, mira, eh, yo tomaría... Contra de su, o sea, no sí. contra de sus intereses. Vamos a tomar eso. Sea quien sea el gobierno, si tiene un poco de sentido sí. común, ¿no es cierto? Bastaría tener un poco de sentido común y mucho de, de, de amor al, al pueblo paraguayo. Tendría que basarse en el acuerdo Lugo-Lula. Fíjate que la canciller Leila Rachid dijo justamente que era colorada, ¿no es cierto? Dijo, hay que tomar el acuerdo Lugo Lula, ahí está todo. Porque a Lula que hay que decirle, mire, apliquemos lo que está acá. Sí. Y ojo, ojo, si uno lee bien ese acuerdo Lugo Lula, en realidad el Brasil también va a ganar. La Argentina también va a ganar. Porque con la integración eléctrica ganamos todos. Ojo, Paraguay es el que más gana. Seamos sinceros, no es que yo no, no, no pretendo... Eh, venderle la idea que, que nosotros vamos a ganar menos. No, no, el Paraguay es el que más va a ganar. Pero Brasil va a ganar también. Porque, y te voy a poner el ejemplo que recién hablaba. En el 2020, 2021, cuando Brasil se estaba obligado a quemar a un costo altísimo sus centrales térmicas, a importar a un costo altísimo, bueno, si nuestra energía hidroeléctrica se puede mover libremente, que es lo que reclamamos hace 50 años, nuestra energía, no solo de Itaipú, sino de Yacereta, puede ir a hacer Brasil. ¿Pero cuánto tiempo tardaría esa implementación? Ya está. Como yo te dije, técnicamente es está. Posible. La energía de Yacereta hoy puede ir un 100% a Brasil. Hoy. Y no fue en el 2020, 2021. ¿Por qué? Porque hay intereses. Intereses concentrados muy fuertes. Que inciden los gobiernos. No, no. Acá es una cuestión de, de soberanía. No. Todos nos conviene la integración, a todos. Pero ya que estás en esa comisión, ¿ustedes tienen orden político de no negociar antes o no? No, 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 no. Bueno, está claro, yo estoy en la, en la, en la, no estoy en el Poder Ejecutivo. Me negué a estar de lo con Aldo Benítez. Yo no estoy en esa, en la comisión de, de Aldo Benítez. Sí estoy en la comisión parlamentaria de seguimiento, que no decide nada. O sea, seguimos, eventualmente okay. escuchado. Entonces, no, no tenemos... Podemos tener eh, este, 
eh, señalar, y yo he señalado todas estas cosas, las he señalado aquí. Pero eh, Abdo Benítez tiene un, un, un enfoque de que eh, hay que seguir dando a Brasil así como está, que no, no hay que tocar. Todos vamos a ganar. El Paraguay es el que más va a ganar. O sea, en un, en un proceso de integración eléctrica. Europa tiene un proceso de integración eléctrica hace mucho tiempo. Estados Unidos también, con Canadá, con México. Eh, la integración conviene a todos. Cierto. ¿Y sabes la posición de Argentina y Brasil? ¿Están voces a favor de eso? Yo creo que el mismo Lula, si vos lees a fondo la, la, la declaración Lugo Lula del 2009, del 25 de julio del 2009, hay un pronunciamiento previo contundente a favor de la integración energética. Y por eso sale esa cláusula también de que eh, la energía tipo puede exportarse a terceros países desde el 2023, desde ahora. También por una cuestión política, pues obviamente Brasil decía, bueno, es muy sensible, está la deuda, en fin, hay una serie de factores. Entonces ellos esperaron y el mismo Lula avanzó hasta donde pudo avanzar. Hay que comprenderle también a Lula. Él es el presidente de los brasileños, no de los paraguayos. Sí. Y entonces él avanzó hasta donde pudo, pero ahí está muy claro esa, esa opción por la integración, porque él sabe, y los técnicos que están con él saben, de que Brasil también se va a beneficiar. Así como nos va a beneficiar a nosotros y le va a beneficiar a Argentina. Te voy a poner un ejemplo muy simple para que se entienda. Esa agua que se tiraba por el vertedero de Itepo, ¿qué se podía haber hecho? Bueno, para, ojo, porque era energía paraguaya y brasileña. Paraguay y Brasil podían haber exportado en forma de energía a la Argentina y entre los tres países nos podía haber repartido ese dinero. 167 millones de dólares para Brasil. 167 millones de dólares para Paraguay, 167 millones de dólares para ¿Lo, ¿Lo propusiste eso? Sí. ¿Y nadie hace caso? El Parlasur aceptó por unanimidad. Ok. Ahora, el Parlasur no tiene fuerza, bueno, yo soy representante, no tiene fuerza resolutiva, solamente declarativa. No es como el Parlamento Europeo que sí puede resolver. ¿Y por qué no hay más eco en la prensa? Bueno, alguna prensa quita bastantes cosas. A mí me entrevistan también, también a otros técnicos. Y hay, fíjate, un grupo grande. Por eso es que eh, yo te diría, de los candidatos presidenciales, no solamente Efraín Alegre está con que el Paraguay tiene que contratar, tiene que ejercer la soberanía, integrar. También yo te puedo decir que pa eh, Paraguayo Cuba también está. Eh, en, en cierta medida, sin, sin tener, oh, yo la otra vez fui a dar una, si bien yo apoyo a la concertación, yo fui a dar una charla en el en eh, la candidatura de Euclid Acevedo, entiendo que también ellos están con la misma tesitura. Y bueno, eh, 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 de Santiago Peña yo no espero nada, así como no espero nada de Bado Benítez, no espero nada, te lo digo francamente, porque hay otro tipo de intereses que ellos van a dar. No, pero las personas con cuales hablas en Argentina o en Brasil, ellos sí. ¿Comparten esa opinión? Eh, te voy a decir que comparten, pero que no es fácil. Pues si yo te digo que va a ser fácil, te voy a estar mintiendo. Y te voy a explicar por qué no va a ser fácil. Porque Argentina y Brasil están en gran medida, son sistemas eléctricos en gran medida privatizados. Ah, a esas empresas eléctricas privatizadas no le conviene. Le conviene a los pueblos, a los estados. Nosotros no, ganamos 500 millones. ¿eh? Nos repartimos los 500 millones de dólares al año entre todos. Ojo, puede ser mucho más. Yo estoy haciendo un cálculo por lo bajo. Por mucho más podemos ganar. Con una integración eléctrica vamos a ganar mucho más. Pero esa empresa eléctrica argentina que está quemando combustible va a dejar de facturar, va a dejar de ganar. Pero son las mismas empresas eléctricas que queman el, el hidrocarburo. Claro, son las que son diferentes. Las que queman hidrocarburos son una empresa eléctrica. Que, ah, ojo, hacen un lobby muy fuerte sobre el gobierno argentino. Aparte está basado en eso. También están en el gobierno brasileño. Hacen un lobby muy fuerte sobre el gobierno brasileño. Entonces, yo que te diría, al gobierno argentino no le va a ser fácil, porque va a tener que lidiar contra el lobby, contra la presión de las empresas eléctricas argentinas. En Brasil también va a tener que li lidiar contra el lobby de las empresas privadas eh, eh, brasileñas. Que, ojo, en muchos casos son transnacionales, es la misma transnacional que está radicada en Brasil y está radicada en la Argentina. Entonces, ganan en Argentina, ganan en Brasil, ganan con la falta de integración. Entonces, cobra más alto en Brasil, cobra más alto en Argentina y bueno, y perdemos todo. Una ecuación donde perdemos todo, pero donde ellos ganan. 
¿no es cierto? Pero es algo casi seguro que se va sí o sí tratar realmente, o puede también ocurrir que simplemente sigue sin que se define. Yo creo que este tema se va a tratar. Hay en el caso, y mira, muy importante, Marco, tu pregunta, porque este reclamo del pueblo paraguayo tiene 50 años. A eso me refiero, y muchas veces eh, ocurre que simplemente no se habla, pasa el tiempo, los años, sí. y sigue en el aire. Pero es un reclamo que ha ido cobrando, como se dice, carne. Entrado. El pueblo paraguayo dice, bueno, tenemos que ejercer la sobre. Todo lo dice. Inclusive Santi Pen. Yo dudaría si lo va a implementar después, pero... Todo lo dice. Eh, ojo, el Parla Sur lo aceptó. Que ahí hay parlamentarios de todos los países, de todos los gobiernos de los países. Porque es algo lógico, algo conveniente. Eh, yo sé que las, hablando en confianza con eh, personas del gobierno brasileño, hablando en confianza con personas del gobierno argentino, están básicamente de acuerdo, pero dicen, pero es difícil. Esto que yo te digo, es difícil, es complicado, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, pero claro, ahí es donde los pueblos tenemos que ponernos de acuerdo. Porque si nosotros eh, no vamos a hacer algo porque es complicado, bueno, eh, vamos a ir de mal en peor, o sea, está bien. Te voy a poner un ejemplo. En 1980, la dictadura militar brasileña con la dictadura de Firmaron un acuerdo para hacer, le llamaron inclusive el tren de la soja. ¿Para qué? Para salir a menor costo a los puertos del Atlántico en ese momento del Brasil. Eh, 1980. ¿Qué se hizo? Nada. Más de 40 años. ¿Por qué? Porque hay un lobby muy fuerte de los camioneros. Inclusive queda un tramo entre Cascabel y Foz de Iguazú. El lobby, la presión de esos camioneros, que es, muchos son pequeños empresarios, otros más grandes, bueno, ahora se está construyendo, hay, pero es una presión que tiene y que la estamos ejerciendo entre muchos de hace 40 años. Acá en Paraguay también insistimos, el Paraguay tiene que tener una salida este, al, a ambos océanos, al Atlántico. Salimos ya por el puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario, también por Nueva Palmira en Uruguay, pero también podemos salir mucho más barato de forma ferroviaria por Paranaguá, por Santos y sobre todo Antofagasta, Iquique, por Chile. ¿Vos sabés cómo va la, 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 la carne paraguaya hacia los mercados del Pacífico? En camión. Es carísimo. Es carísimo. Entonces, eh, muchas veces priman esos intereses de pequeños grupos concentrados e impiden la solución que... Vos decís, pero eso es lo lógico. Lo lógico es abaratar costos, tener mejores costos para todos. Sí, sí. ¿No es cierto? En transporte, en energía... Pero, pero no ocurre eso, ¿no es cierto? Bueno, y contra eso tenemos, contra esos intereses, tenemos que luchar. Y bueno, yo estoy luchando ya hace mucho tiempo y voy a seguir luchando, ¿no? Muchísimas gracias. Fue muy informativo. Gracias. Bueno, gracias, Marco. Gracias a vos. ¿eh?